de hace dos semanas eh, este, estamos sin trabajar. Eh, la empresa este, uh, estamos trabajando, estamos trabajando nosotros este, de lunes a viernes. Eh, suspendía este, viernes y sábado la empresa. Eh, no así después ha cambiado el sistema. Ahora suspende que trabajemos dos días por semana, eh, semana compañero. Dos días por semana. ¿Qué no así? Después lo, lo ha suspendido 14 días sin jugar su sueldo. Volvimos a trabajar. Decía que por la radio y televisión Canal 8 creo que había dado que volvíamos normalmente. Y era mentira. Hemos vuelto, hemos trajo dos días y nos vuelto a suspender y nos sacó vuelto a salir a la calle. Y ahora estamos en la calle. Y, y según un compañero de trabajo ha ido a sacar la negativa de lance y figuramos como un plan social, no como empresa en, en Hispania. Y somos quincenales. Y encima de eso le des cuenta del suicidio que le da el gobierno, le des cuenta 300 pesos por quincena a nosotros. Y quincenales somos 104, más o menos, obreros. Estamos aquí a la deriva, no sé, están los, los compañeros, secretarios generales adentro viendo qué va a suceder. Pero nosotros, si él, él quiere cerrar la puerta, que la cierre. Pero que lo pague. Eso queremos nosotros. Si para vivir trabajando así, para, para esa gente así, no, no sirve. No sirve. Porque no podemos estar dos días en la calle, dos días adentro. Y eso no sirve a nosotros como, como familia. Imagínate, vos hay hijos. Hay chicos que van a la escuela, ¿qué se hacemos nosotros? Si no, hace como un mes que no cobran un peso. Corte, vamos a hacer corte de ruta, 300 dólares, 6 mil pozos al cementerio, si, porque si, si tenga eso, se escucha, la única manera. Lo que hace la empresa, viene el abogado que lo representa, siempre es lo mismo. Ninguna respuesta hacia ustedes. Ellos aduciendo de que para él, el 31, cuando se habíamos quedado, que la suspensión se levantaba y se entraba a trabajar, y entraban a trabajar todos. Lo cual nosotros lo, ya lo venimos diciendo que no, ha sido que han entrado en forma parcial y han trabajado dos días y la han sacado nuevamente a la gente e ingresó otro grupo de gente. Le hacemos saber que él únicamente está trabajando con el REPRO, la ayuda que da el gobierno nacional, únicamente con su, solamente 600 pesos, en la cual hoy también estamos teniendo problemas porque ustedes van al banco y no lo tienen para cobrar esos 600 pesos. No es un problema, sino que ellos tienen que mandar una declaración jurada todos los meses para que ustedes lo perciban al repro. En la cual la licenciada Ciangula también se ha comunicado de que no va a haber problema, que ustedes lo van a seguir percibiendo. Pero también queremos dejar que este señor o los socios que son de la SA esta, que estamos pidiendo los informes, quiénes son los responsables también para que esto se aclare y tengamos en claro con quién vamos a tener que hablar de acá más. La Secretaría de Trabajo, a través del director de trabajo, han pedido el informe que hoy le estaría llegando el informe quiénes son los integrantes al mediodía. Que eso vamos a ver también quiénes son los integrantes de la empresa. Entonces, acá el problema está que nosotros no podemos seguir trabajando por los 600 pesos nada más, muchachos. Ustedes tienen muchas necesidades, creo que el gremio provincial y nacional ha acompañado la gestión porque si no el REPRO no lo va a sacar más allá de lo que ellos puedan tener la mitad de política. Si el gremio no firma, no hay REPRO. Y a esta empresa se le ha dado tres años. Que eso somos agradecidos, el gobierno, la gestión que ha hecho el gobierno de la provincia, a nivel nacional, todo. Pero tampoco podemos ser que nosotros sigamos sosteniéndose únicamente por 600 pesos. Entonces es una vergüenza que se decida. Queremos que la fuente de trabajo continúe, por eso acompañamos. Pero tampoco podemos ser ya tolerante a la, a, la, a la indisciplina de él hacia ustedes. Y falta el respeto. Y mañana la Secretaría de Trabajo también lo ha intimado que a las 13 horas tenemos nuevamente una audiencia. Quiera Dios que traigan alguna solución. Cosa que yo la veo, compañero, y lo vengo diciendo y sosteniendo hace rato ya, que no la veo futuro. Porque es la única empresa que estamos teniendo las dificultades. Si bien es cierto, la industria no es lo bueno, no está, no está pasando un buen momento, pero también sabemos que otra empresa... Aguantan, aguantan, no, y, no, y no, lo, no lo dejan de proteger a sus trabajadores. El panorama cada vez es más negro.